लाइफ जब लाइफ ओरिजिनेट हुई तो हम क्या कब कहते हैं कि लिविंग सेल आया लिविंग सेल में बेटा जब केमिकल्स के आसपास एक प्लाज्मा मेम्ब्रेन या एक मेम्ब्रेन आ गई तब हमने कहा एक लिमिटिंग मेम्ब्रेन आ गई तब हमने कहा कि अब ये सेल है अब उसने एक अपनी एंटिटी बना ली इट इज सेपरेटिंग इंट्रा सेलुलर सब्सटेंसेस या अंदर के सब्सटेंसेस फ्रॉम आउटर एंड बैक Only then we use the term cell when the plasma membrane is formed around cell. ठीक है? तो plasma membrane या cell membrane it is universal. It is present in all prokaryotic cells as well as eukaryotic cell. And this is the common feature of the two type of cell. तो हम बात करते हैं बेटा. Today is सेल मेम्ब्रेन क्या है इट इज द आउटर मोस्ट लिमिटिंग मेम्ब्रेन इट इज द आउटर मोस्ट लिमिटिंग मेम्ब्रेन फाउंड इन found in all the living cells on earth it is same iski composition same hai same in prokaryotic सिर्फ यही स्ट्रक्चर है जो सभी में सेम है प्रोक्रियोटिक एज वेल एज यूक्रियोटिक सेल ठीक है थोड़ा बहुत तो फर्क होगा बट ब्रॉडली इट इज सेम इन प्रोक्रियोट एज वेल एज यूक्रियोट कॉम्पोजिशन क्या है बेटा इसकी It is formed of first step <coughs> phospholipids. और क्योंकि बेटा इसमें जो lipids है उसमें alcohol कौन सा है अभी हम बाकियों को जो plus वन वाले students है उनको अभी हम बताएंगे तो but glycerol होता है इसलिए हम इनको और क्या बोल देते हैं फॉस्को ग्लिसराइड फॉस्फोलिपिड्स लिपिड्स की जगह हम ग्लिसराइड्स भी दिस इज वन एंड सेम थिंग सेकेंड इज प्रोटीन एंड थर्ड इज कार्बोहाइड्रेट फॉस्फोलिसराइड्स प्रोटीन एंड कार्बोहाइड्रेट द कॉम्पोजिशन याद रखना है कि इन तीनों की रेशियो जो है इट इज नॉट सिमिलर इन ऑल द सेल यहां पे लिख लो चार डाल के लिखना रेड पेन है तो उससे लिखना कि रेशियो ऑफ रेशियो ऑफ दीज कॉम्पोनेंट्स इज डिफरेंट इन मेम्ब्रेन ऑफ डिफरेंट सेल्स बेस्ड ऑन देयर फंक्शन जैसे जैसे फंक्शन होंगे 
वैसे वैसे जो है उनकी कॉम्पोजिशन थोड़ी थोड़ी सी डिफरेंट हो जाएगी फॉर एग्जाम्पल आरबीसी मेम्ब्रेन या एरिथ्रोसाइट मेम्ब्रेन मेम्ब्रेन ऑफ आरबीसी या एरिथ्रोसाइट ठीक है इट इज यहां पे क्या है 52 परसेंट प्रोटीन है फोर्टी परसेंट जो है दैट आर लिपिड्स फॉस्फोलिपिड्स जो है वो है 40 परसेंट और 8 परसेंट जो है दैट आर कार्बोहाइड्रेट ठीक है जी करो नोट ये करेंगे ये वाला लिख लिया ये रब कर दू मैं इसमें उसके बाद सेल मेम्ब्रेन का एक्चुअल स्ट्रक्चर तो 1972 में दिया गया बट इससे पहले बहुत सारे स्ट्रक्चर आए ठीक है कैसे स्ट्रक्चर कैसे डिफरेंट थे अरेंजमेंट ऑफ दीज थ्री कॉम्पोनेंट ये कैसे अरेंज है मेम्ब्रेन में ठीक है तो हम कहते हैं कि स्टडी ऑफ सेल मेम्ब्रेन बिकेम पॉसिबल After 1950, that is after discovery of electron microscope. 1950 में इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप आ गया इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में क्या फर्क है बेटा वो दो क्लोज पॉइंट को अलग अलग करके दिखा सकता है उसकी इतनी रिजोल्विंग पार है रेजोल्यूशन ठीक है तो इट बिकेम पॉसिबल आफ्टर 1950 ठीक है जी दूसरी चीज मोस्ट एक्सेप्टेबल मॉडल बहुत सारे मॉडल्स आए बट मोस्ट एक्सेप्टेबल मॉडल ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन या सेल मेम्ब्रेन किसने दिया बाय सिंगर एंड निकलसन इन नाइनटीन सेवेंटी टू सिंगर एंड निकलसन ने मॉडल दिया और <coughs> इन्होंने कौन सा मॉडल दिया दैट इज हम क्या देते हैं दे प्रपोज फ्लूड मोजेक मॉडल They proposed fluid mosaic model of plasma. ठीक है अभी हम देखेंगे कि fluid mosaic model का मतलब क्या है तो सबसे पहले बेटा यहां पर जो हमने बात करनी है ये लिख लिया आपने fluid mosaic model तक कर लिया बेटा yes ma'am. चलिए तो बेटा सैरिप जो है ये आप बेटा तो फ्लूड मोजेक मॉडल पहले हम ना बिल्कुल पेन नीचे रख दो और बिल्कुल जो फिजिक्स वाले सर है ना वो कहते हैं कि अपने गुरु की बात सुनो पहले बस वही मैं बात कह रही हूं कि पहले अपने गुरु की बात सुननी है बिल्कुल नहीं लिखना पेन नीचे रखना समझने की कोशिश करनी उसके बाद आई विल डिटेक यू ईच एंड एवरी पॉइंट राइट right? तो so, हम क्या है कि हमने कहा इट इज कंपोज्ड ऑफ 
phospholipids. दो चीजें हैं इसमें क्या है फॉस्फोरिक एसिड एच थ्री सीओ फोर प्लस ग्लिसराइड फॉस्फोरिक एसिड तो आपको पता है ग्लिसराइड क्या है ग्लिसराइड इज ए लिक्विड या फैट और मैं ग्लिसराइड के बारे में आपको बता रही हूं Which is formed of glycerol plus two fatty acids. Glycerol क्या है बेटा Glycerol है CH2OH, टू ओ एच सी एच ओ एच ये सब आपने ये जो मैं आपको बता रही हूं ये सब बॉक्स में लिखेंगे बट बाद में अभी कुछ नहीं लिखना सी एच ओ एच एंड अदर इज सी एच टू ओ एच ये देखिए ये तीन जो है तीन एल्कोहल अटैच है ट्रायाहिड्रिक एल्कोहल बोलते हैं बट अभी आपने बस लिया अब इसके साथ कैसे फैटी एसिड अटैच है प्लस टू फैटी एसिड अगर इसके साथ अटैच हो जाए तो क्या बन जाता है एच टू ओ फैटी एसिड वन मैं सिर्फ अभी पूरा स्ट्रक्चर हम बाद में करेंगे फैटी एसिड वन सी एच एच गायब हो जाता है ओ फैटी एसिड टू और यहां पे क्या अटैच है सी एच टू और यहां पे फॉस्फोरिक एसिड ये फॉस्फेट हमने करते इज इट राइट तो अगर अगर इसके साथ फॉस्फोरिक एसिड अटैच हो यहाँ पे हमने एच थ्री सी ओ फोर भी कर दिया हमने सिर्फ सिंबलाइज किया ठीक है ये जो पार्ट है अब यहाँ पे देखो ये है ग्लिसरोल This is this rule. जो फैटी एसिड है ना बेटा आपने टेंथ में थोड़े से कार्बन कंपाउंड किए हैं फैटी एसिड में बहुत लंबी एल्काइल चेन होती है C16, C18, C20, C24 और वो एल्काइल चेन हाइड्रोफोबिक है ठीक है इसलिए फैटी एसिड वन टू ये दोनों हाइड्रोफोबिक है और जो ये फॉस्फोरिक एसिड है एसिड है बेटा एच थ्री पीओ फोर ऑक्सीजन इसमें आ गई छोटा सा कंपाउंड है इट इज हाइड्रोफिलिक दिस इज फॉस्फोरिक एसिड और ये क्या है दिस इज दिस ये जो पोर्शन है ये रेड वाला पोर्शन दिस इज हाइड्रोफिलिक और ये जो ग्लिसरोल को हम किसी में नहीं गिनते हैं दिस इज हाइड्रोफोबिक तो क्योंकि फॉस्फोलिपिड बिकॉज फॉस्फोलिपिड हैज बोथ हाइड्रोफिलिक को हम और क्या बोल सकते हैं पोलर है पोलर है एंड जो हाइड्रोफोबिक है उसको हम और क्या बोल सकते हैं नॉन पोलर टेल्स दो है ना तो टेल्स बिकॉज फॉस्फोलिपिड हैज बोथ हाइड्रोफिलिक एंड एंड हाइड्रोफिल हाइड्रोफोबिक टेल्स या पोलर है 
and non polar part also therefore phospholipids are empty tap एमसी मतलब दो दो पोलैरिटी है टैथिक मतलब पोलैरिटी दो तरह के एंड्स है दो तरह के पार्ट्स है पोलर भी है और नॉन पोलर भी है इज इट ओके देयर फॉर फॉस्फोलिपिड्स आर एमसी ठीक है समझ में आई बेटा ठीक है अब देखो अनदर पॉइंट एक तो ये पॉइंट हो गया दूसरी हम बात करते हैं बेटा थोड़ा सा मैं अलग करके दिखाती हूं इसी का ही सेकेंड पॉइंट है कि जो इसकी फैटी एसिड्स है बेटा उसमें कोई भी डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड नहीं है तो हम यहां पर द लिक्विड है सेचुरेटेड Fatty acid. का आपको पता है मैंने आपको बताया फैटी एसिड में क्या बहुत बड़ी एल्काइन चेन होती है सेचुरेटेड आपने टेंथ में किया है दैट इज देर आर प्रेजेंट सिंगल बॉन्ड ओनली नो डबल बॉन्ड एंड ट्रिपल अब अब ये देखो जी जब हमने इसको इस तरह से दिखा दिया ठीक है दिस इज ए फॉस्फोलिपिड ठीक अब इसको जब हमने पानी में डाला ठीक है पानी में डाला तो अब जो इसका हेड पोर्शन है वो तो खुश है वो तो पानी से भी बॉन्ड बना लेगा सोलूबल इन वॉटर सोलूबल तो नहीं बट इट इज हाइड्रोफिलिक इट अट्रैक्ट वॉटर नो प्रॉब्लम ये बेचारी जो दो टेल्स है कभी ऐसे जा रही है कभी ऐसे जा रही है क्योंकि ये पानी से खुश नहीं है दे रिटेल वाटर अब क्या करें ये हमेशा हिमसी इधर उधर अनस्टेबल तो रह नहीं सकती बहुत सारे फॉस्फोलिक्विड है मंदिर में क्या करें स्टेबिलिटी देने के लिए हो क्या सकता है अब ऐसा तो है नहीं कि फॉस्फोलिक्विड टूट रहा है कुछ है सेल में पानी भी बहुत है तो स्टेबिलिटी के लिए क्या है स्टेबिलिटी के लिए ये है बेटा कि इन्होंने क्या किया इन्होंने बायलेयर बना ली जब बायलेयर बन गई तो जो ये हाइड्रोफोबिक टेल्स है ये अंदर को छुप गई या पानी से इंटरेक्ट नहीं कर रही क्योंकि ये आपस में बॉन्ड बनाते दिखाते तो नहीं है हम बट मैं वैसे बता रही हूं कि ये आपस में बॉन्ड बना रहे हैं और जब ये आपस में बॉन्ड बना लेंगे इनको किसी और से पानी से बॉन्ड बनाने की जरूरत ही नहीं इज इट ओके तो अब क्वेश्चन आ जाता है आपके पास कि वाई अब मैं यहाँ पे थोड़ा सा लिखू अभी हम ये डायग्राम बनाएंगे कि थर्ड पॉइंट आ जाता है फॉस्फोलिपिड्स फॉर्म बायलेयर वेन मिक्स विद वॉटर और सेल में क्योंकि बहुत पानी है एज वेल एज इन मेम्ब्रेन ऑफ सेल एज सेल हैज सेवेंटी परसेंट ऑफ वॉटर उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है इन ए बायलेयर क्या है कोलर हेड्स आर एक्सपोज वाइल नॉन पोलर टेल फॉर्म्स या आर अरेंज
are arranged in the middle so that they are not exposed to water. ताकि वो पानी से एक्सपोज ना हो इसलिए वो दो लेयर्स बनाते हैं तो पहले आप ये लिखो और फिर मैं अभी आपको नेक्स्ट हम कंपोनेंट करेंगे प्रोटीन्स के बारे में आई होप इट्स क्लियर ना लिख लो फटाफट से नेक्स्ट हम देखें बेटा जैसे ये देखो इस तरह से दिखाते बनाते हैं हम इसी तरह से है दिस इज फॉस्फोलिफेड ये टेल ये हेड टेल हेड मिडल में क्या प्रेजेंट है मिडल में प्रेजेंट है टेल और पेरिफ्री पे क्या प्रेजेंट है हेड्स प्रेजेंट है पोलर हेड्स प्रेजेंट है देन देयर आर प्रेजेंट प्रोटीन्स प्रोटीन्स कहाँ पे है प्रोटीन मेम्ब्रेन के दोनों साइड्स से है और ये बेटा अटैच होते हैं ये फॉस्फोलिपिड्स के साथ बॉन्डेड होते हैं ऐसे ही नहीं पड़े होते ये भी अटैच है लूज बॉन्ड होते हैं या कुछ स्ट्रॉन्ग भी होते होंगे बट अभी दीज आर प्रोटीन क्योंकि ये फॉस्फोलिपिड्स के बाहर है ये अगर हम सेल देखें ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन है ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन है तो इसका हम ये वाला पोर्शन दिखा रहे हैं ये वाला जो है ये है साइटोसोल साइटोसोल में साइटोप्लाज और ये है एक्स्ट्रा सेलुलर स्पेस सेल के बाहर जो जगह है तो इसलिए अब हम ये मेम्ब्रेन का ये वाला एंड साइटोसोलिक सरफेस सो दिस इज यहां पे हम लिख दें साइटोसोल और ये एक्स्ट्रा सेलुलर आप लिख लेना एक्स्ट्रा सेलुलर स्पेस तो मेम्ब्रेन के जो प्रोटीन्स है वो दोनों तरफ पर है तो दीज आर ये कौन से प्रोटीन्स है दीज आर एक्सट्रेंसिक या पेरीफ्रल प्रोटीन पेरीफ्री मीन्स बाहर बाहर को पड़े हैं जबकि कुछ प्रोटीन्स जो है बेटा वो बायलेयर के अंदर है इन बिटवीन है ठीक है दिस इज इंटेग्रल या इंट्रेंसिक टनल प्रोटीन टनल प्रोटीन इसलिए क्योंकि ये पूरी लिपिड बायलेयर में एक्सटेंड करे then there are also present ye bhi proteins beech mein hai these are intrinsic carrier proteins
और बीच में कई तरह के प्रोटीन है सिर्फ यही नहीं है देर आर प्रेजेंट मेनी डिफरेंट टाइप ऑफ प्रोटीन All these are intrinsic ठीक है जी तो प्रोटीन जो है बेटा वो दो टाइप के मेम्ब्रेन प्रोटीन देखो पहले ध्यान से देखो मेम्ब्रेन प्रोटीन दीज आर ऑफ टू टाइप्स कौन से दो टाइप के मेम्ब्रेन प्रोटीन है एक्सट्रेंसिक प्रोटीन एंड इंट्रेंसिक प्रोटीन जो एक्सट्रेंसिक प्रोटीन है दीज आर loosely attached with phospholipids pn likh rahi hu aapne pura likhna hai phospholipid and thus agar hum inko alag karna chahe membrane se thus can be easily extracted bahar nikal sakte hain humko simple procedures hai hum to ye nikal sakte hain scientist ke paas सिंपल से प्रोसीजर है जिससे हम इनको अलग कर सकते हैं जबकि इंट्रेंसिक प्रोटीन दीज आर स्ट्रॉन्गली बोल्डेड विद फॉस्फोलिपिड चाहे इसके बीच में घूम रहे हैं ठीक है बट फिर भी इनका स्ट्रॉन्ग बॉर्ड है एंड कैन नॉट बी एक्सट्रैक्टेड इजीली मेथड्स तो है बट इतने इजी नहीं है ठीक है जी उसके बाद फर्स्ट पॉइंट पहले सुनो ध्यान से क्योंकि तभी याद चीजें रहेगी सेकेंड पॉइंट है जो प्रोटीन्स है प्रोटीन्स कैन मूव Naturally, ऐसे ऐसे ऊपर नीचे किसी तरह से भी कैन मूव नेचुरली इन दिपिड बाइलेयर विच प्रोवाइड बहुत इंपॉर्टेंट है विच प्रोवाइड फ्लूडिटी प्लाज्मा मेम्ब्रेन पी एन एस प्लाज्मा मेम्ब्रेन ऐसे नहीं कि पानी की तरह बह रहा है बट फ्लूडिटी क्योंकि लिक्विड भी तो है प्रोटीन मूव कर सकते हैं इनके बीच दे आर फोर प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज जेली लाइक मतलब सेमी सॉलिड है जेली लाइक एंड एज क्वासी फ्लूड क्वासी फ्लूड का मतलब होता है पार्शियल सॉलिड पार्शियल फ्लूड क्वासी फ्लूड और पार्शियली फ्लूड इन नेचर थर्ड पॉइंट आ जाता है बेटा इन प्रोटीन्स का फंक्शन क्या है functions of <coughs> membrane protein mai pr likh rahi hu you have to write complete membrane functions of membrane protein pehla to aapko pata hai ye structural role to hai hi membrane bana rahi hai structural role hai सेकेंड है एक्ट एज कैरियर्स टू ट्रांसपोर्ट सबस्टांसेस
in an out of cell. ठीक है अंदर बाहर जो है वो लेके जा रही है थर्ड पॉइंट है बेटा एक्सेस रिसेप्टर्स फॉर वेरियस सब्सटेंसेस कुछ सब्सटेंसेस इससे बाइंड करेंगे तभी अंदर जाएंगे <coughs> ये जो है चैनल बना रही है एक सुरंग बना रही है फॉर्म चैनल्स फॉर हाइड्रोफिलिक सब्सटेंसेस ये मैं भी समझाती हूँ पहले आप ये लिख लो राइट डाउन दिस The extrinsic proteins are attached covalently with the phospholipid head and non-covalently and non-covalently to transmembrane proteins. नेक्स्ट हम आ जाते हैं नेक्स्ट पॉइंट और आ जाइए प्रोटीन में द एक्सट्रेंसिक प्रोटीन द एक्सट्रेंसिक प्रोटीन टू वर्ड्स एक्स्ट्रा सेलुलर साइट टू वर्ड्स extrinsic and intrinsic proteins also <clears throat> extrinsic and intrinsic protein towards outer side are attached with are attached with sugar carbohydrate are attached with sugars or carbohydrates <clears throat> the carbohydrates are not present the carbohydrates are not present towards cytosolic side <clears throat> proteins when join with sugars form glycoprotein lipids bhi maine yahan dikhaya hai ye dekhiye ye attached hai ye attached hai <coughs> lipids plus sugars form तो हम क्या कहेंगे ग्लाइको प्रोटीन एंड ग्लाइकोलिपिड आर प्रेजेंट टू वर्ड्स आउटर साइड एंड नॉट टू वर्ड्स इनर साइड एंड नॉट टू वर्ड्स इनर साइड सो दिस इज द कॉम्पोजिशन ऑफ द सेल मेंट ठीक है जी नेक्स्ट पॉइंट लिख लीजिए करेक्टरिस्टिक्स ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन या सेल मेम्ब्रेन करेक्टरिस्टिक्स ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन एंड सेल मेम्ब्रेन या सेल मेम्ब्रेन फर्स्ट है living as 
इट इज मेटाबोलिकली बहुत सारे रिएक्शन होते हैं इसके सर्फेस के मेटाबोलिकली एक्टिव सेकेंड आपको पता है जेली लाइक है थर्ड है एसिमेट्रिक एज इट्स आउटर एंड इनर सरफेसेस आर डिफरेंट अभी हमने जैसे बताया और भी डिफरेंसेस होंगे बट जैसे कार्बोहाइड्रेट सिर्फ बाहर वाली साइड है अंदर वाली साइड नहीं है कैसे डिफरेंट है शुगर्स ओनली ऑन आउटर सरफेस कॉम्पोजिशन of phospholipids to words outer and inner side are different ye wali phospholipid ki layer aur ye wali layer dono ek jaise lipids nahi hai alag alag hai <coughs> different protein on the outer and inner side isliye hum isko kya bolte hain asymmetric bolte hain then it is selectively permeable as it allows only certain molecules to pass through it har ek ko nahi and fifth hai beta it is dynamic dynamic ka kya matlab hai beta can change its shape according to requirement और दूसरा है इट हम कह सकते हैं इट हील इट्स इंजर्ड रीजन ये खुद ही ये डैमेज होती रहती है हीलिंग होती रहती है क्योर होता रहता है तो अपने आप ही अपने को हील कर लेती है सो दैट्स वाई इट इज डायनेमिक इन नेचर लिखो फटाफट से डिफरेंट प्रोटीन ठीक है और फिर यहाँ पे बस स्टार डाल के आपने लिखना है एट सम प्लेस it is also associated with cholesterol ye asymmetry mein nahi waise hi point likh lena ki isme kai kai jagah aur ye diagram mein bhi bana lena at some places it is associated with cholesterol also Is it okay? Diagram rub कर दे बेटा Yes ma'am. चलिए जी अब हम बात करते हैं बेटा तो मेम्ब्रेन का एक तो है प्रोटेक्शन 
एक फंक्शन और लिख लो प्रोवाइड्स नेक्स्ट सिक्स पॉइंट लिख लो प्रोवाइड्स प्रोटेक्शन टू द सेल स्पेशली एनिमल सेल क्योंकि एनिमल सेल के पास वॉल तो है नहीं प्रोवाइड्स प्रोटेक्शन टू द सेल नेक्स्ट हम आ जाते हैं बेटा मेम्ब्रेन ट्रांसपोर्ट पहले तो जितनी भी प्रोटेक्टिव लेयर है तो हम टाइप्स ऑफ लेयर्स protective layers based on permeability sabse pehle aa jati hai fully permeable in general hum baat kar rahe hain कोई मतलब नहीं जो मर्जी अंदर जाए जो मर्जी बाहर आए दरवाजा खुला है मोस्ट वेलकम तो अलाउस मूवमेंट ऑफ बोथ सोल्यूट एंड सॉल्वेंट टू इट और कोई से भी That is fully permeable. और example आ जाती है बेटा cell wall. Cell wall rigid है but ये किसी को रोकती नहीं है वो कहती जो मर्जी But उसके साथ ही कौन चिपकी होती है Plasma membrane. इसलिए cell में हर substance अंदर और बाहर आ जा नहीं सकता But cell wall अगर plasma membrane अलग कर दे तो cell wall के through कुछ भी अंदर बाहर जा आ सकता है ठीक है उसके बाद आ जाता है बेटा then semi permeable semi permeable ka matlab hai aadhi permeable means allows passage of solvent molecules only सोल्यूट्स अंदर बाहर जा आ नहीं सकते सिर्फ सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स मूव कर सकते हैं एग्जाम्पल आ जाता है बेटा एग मेम्ब्रेन आपने अगर कभी बॉइल्ड एग देखा हो तो बाहर शेल है और उसके अंदर एक मेम्ब्रेन चिपकी हुई होती है तो दट इज सेमी पॉमिलेटर वो गैसेस और पानी को अंदर बाहर आने जाने दे सकती है बट कोई सोल्यूट नहीं जाएगा उसके बाद थर्ड आ जाती है बेटा सिलेक्टिवली या डिफरेंशियली पॉमिनेबल है तो ये सेमी पॉमिनेबल की तरह ही है अलाउस सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स एंड सम सेलेक्टिव सोल्यूट मॉलिक्यूल्स हो सके सारे सोल्यूट नहीं सेलेक्टिव सोल्यूट मॉलिक्यूल्स पास टू क्रॉस टू इट कलेक्टिव है ये तूने नहीं जाना तू जा सकता है तूने नहीं जाना तू जा सकता है इस तरह से फॉर एग्जाम्पल प्लाज्मा में
example is plasma. So these are type of protective layers based on the permeability. So my plasma membrane kya hai? Selectively permeable. Nick look at your arm. तो हमारे पास ट्रांसपोर्ट पहले मैं आपको मेम्ब्रेन का स्ट्रक्चर बना के फिर उसके अकॉर्डिंग हम समझाएंगे सीधा ही दिखा रहे हम बहुत मैग्नीफाई करके दिखा रहे हैं इसलिए बीच में स्पेसेस बहुत ज्यादा दिखा रहे हैं अदरवाइज तो ये बहुत क्लोज है अब देखो बेटा ये है साइक्लोसोल और ये है एक्स्ट्रा सेलुलर का अब यहां पे ये है हाइड्रोफोबिक पेज ये वाटर सोलबल सब्सटेंसेस को अपने में से जाने नहीं दे ओनली लिपिड सोलबल सब्सटेंसेस कैन क्रॉस थ्रू दिस बाइंड ठीक है तो यहां से बेटा कुछ चीजें यहां पे ऑक्सीजन बहुत है इधर तो ऑक्सीजन गैसेस जो है ऑक्सीजन नाइट्रोजन कार्बन डाइऑक्साइड These are liquid soluble gases. ठीक है तो ये आराम से ये ऑक्सीजन कुछ नहीं चाहिए दे कैन मूव इन साइड सी ओ टू कैन मूव आउट साइड टू लिक्विड बाई लेयर इजिली अलॉन्ग कंसेंट्रेशन ग्रेडियंट अलॉन्ग कंसेंट्रेशन ग्रेडियंट का मतलब है फ्रॉम High concentration to words low concentration. So this is diffusion. So gases move by simple diffusion. कुछ नहीं ना energy चाहिए ना carrier चाहिए कुछ नहीं चाहिए. They can move inside the cell, outside the cell by simple diffusion because these are liquid solids. ठीक है. उसके बाद आ जाता है बेटा पानी. पानी जो है ये वाली जो tails है. ये तो पानी को अंदर नहीं आने देंगे अब क्या करें है ना पानी तो तो अंदर बाहर जाते आते रहे ना पानी तो बहुत जरूरी है जबकि ये है हाइड्रोफोबिक दे डू नॉट अलाउ वाटर टू मूव इनसाइड या आउटसाइड तो इसके लिए सेल में क्या प्रेजेंट है बेटा टनल प्रोटीन Which, ये भी डिफ्यूजन ही है क्योंकि यहाँ पे ये पूरी एक टनल बना दी है जैसे पहाड़ में एक टनल बना देते हैं ना ऐसे जो है एक टनल बना दी है जिसके थ्रू सब्सटेंसेस सब्सटांसिस वाटर एंड वाटर सोलबल सब्सटेंसेस हाइड्रोफिलिक सब्सटेंसेस इस तरह से मूव कर रहे हैं वाटर की मूवमेंट है सिंपल डिफ्यूजन फ्रॉम हाई कंसेंट्रेशन टू वर्ड्स लो कंसेंट्रेशन दैट इज कॉल्ड एज सिंपल डिफ्यूजन बट मूवमेंट ऑफ वाटर इज स्पेशली कॉल्ड एज ऑस्मोसिस चलिए अभी हम ऑस्मोसिस बाद में करेंगे दिस इज आल्सो सिंपल डिफ्यूजन उसके बाद देन देयर आर प्रेजेंट सम अगर हम देखें सिंपल डिफ्यूजन की ही हम बात कर रहे हैं बेटा यहां पे ये तो ओपन चैनल है
दीज आर ये देख रहे हैं ये ऊपर से बंद है दीज आर गेटेड चैनल लेटस से फॉर सोडियम आय ये गेटेड चैनल है ठीक है और जब ये खुल जाएगी यहां पे अगर हम देखें इधर अब ये क्या है ये है क्लोज्ड गेटेड और ये कौन सी हो गई ओपन गेटेड चैनल ओपन गेटेड सोडियम चैनल और यहां से सोडियम आय एन ए पॉजिटिव बहुत सारे दीज आर मूविंग इन साइड द सेल ठीक है जी ये तो है ही है फॉस्टोलिक दीजा जी सकते हैं तो ये सब क्या है डिफ्यूजन के टाइप से जहां पे सब्सटेंसेस आउटसाइड या आउटसाइड टू इनसाइड या इनसाइड टू आउटसाइड Which are moving along the concentration gradient. So membrane transport first as I have written. Passive transport. In which substances. moves along concentration gradient gradient of the difference concentration difference means from high concentration to world low concentration concentration means kitna amount hai that is passive transport kyunki एक ऊपर से नीचे की तरफ अगर पानी बह रहा है तो उसको कोई एनर्जी नहीं चाहिए कोई मोटर थोड़ी चाहिए कि ऊपर से धक्का मारे तो नीचे आएगा नीचे से ऊपर भेजना हो तब हमें मोटर लगाने की जरूरत पड़ती है ठीक है ना तो डज नॉट रिक्वायर एनी एनर्जी टाइप्स अगर हम करें सिंपल डिफ्यूजन की टाइप्स डायग्राम बाद में बनाना पहले सुन लो टाइप्स ऑफ सिंपल डिफ्यूजन फर्स्ट है या टाइप्स ऑफ पैसिव ट्रांसपोर्ट पैसिव ट्रांसपोर्ट आपने पूरा लिखना है फिर अगेन इट इज फर्स्ट है सिंपल डिफ्यूजन सेकेंड है टू ओपन चैनल्स जो हमेशा खुली हुई है थर्ड है टू गेटेड चैनल्स और फिर फोर्थ है अभी मैं बताऊंगी वो अभी मैंने ये बताया नहीं है फेसिलिटेटेड ट्रांसफर लिखो बेटा ये करो बेटा कुछ सब्सटेंसेस है जो खुद इधर से इधर या इधर से इधर नहीं जा सकते वो खुद जा ही नहीं सकते ठीक है तो उनको हाथ पकड़ के लेके जाना पड़ता है बट अलोंग कंसेंट्रेशन ग्रेडियंट तो यहां पे लेटर से 
हाई फ्रक्टोस है दिस इज फ्रक्टोस यहां पे लो फ्रक्टोस है है तो कंसेंट्रेशन ग्रेडियंट के अकॉर्डिंग ही है बट यहां पे क्या है देयर इज कैरियर दिस इज कैरियर प्रोटीन ये जो है इसके साथ बाइंड हो गया एंड देन इट ये क्योंकि मैंने तो बहुत बड़ा बना दिया अदरवाइज इतनी नहीं बहुत थिन सी मेम्ब्रेन होती है इसके साथ जैसे ही बाइंड हुआ वैसे ही इसकी ओरिएंटेशन चेंज हुई और ये देखो यहां पे ये था इसका स्ट्रक्चर थोड़ा सा चेंज हुआ एंड इट लिबरेट्स फ्रक्टोस तो यहां पे देखो इट इज अ लॉन्ग कंसेंट्रेशन ग्रेडियंट बट विद द हेल्प ऑफ कैरियर ठीक है जी चलिए अब मुझे कौन बताएगा चलो फटाफट से मैं यहाँ पे हम यहाँ पे बात करते हैं मैं यहाँ पे लिखती हूँ आप मुझे बताएंगे टाइप ऑफ ट्रांसपोर्ट दैट इज ट्रांसपोर्ट ऑफ फर्स्ट है ऑक्सीजन सेकेंड है वॉटर थर्ड आ जाता है सोडियम आयन फोर्थ आ जाता है फ्रक्टोस ठीक है पैसिव ट्रांसपोर्ट अभी हम एक्सिव की बात ही नहीं कर रहे अलोंग कंसेंट्रेशन ग्रेडियंट है तो चलिए जी जल्दी से हां जी राशि इफ यू कैन स्विच ऑन योर माइक यू कैन टेल मी पैसिव ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑक्सीजन बाय विच प्रोसेस कौन सी चार टाइप के डिफ्यूजन मैंने बताई हुई है या पैसिव ट्रांसपोर्ट बताया हुआ है इनमें से चारों में से कौन सी टाइप है बेटा राशि सिंपल डिफ्यूजन इट इज सिंपल डिफ्यूजन ऑक्सीजन की सिंपल डिफ्यूजन वेरी गुड हाँ जी नेक्स्ट प्रतिभा ये बताओ कार्बन डाइऑक्साइड लिखते जाना है सबने फिफ्थ वाला कार्बन डाइऑक्साइड अतिभा अतिभा माइक ऑन करो बेटा कार्बन डाइऑक्साइड की फ्रॉम इनसाइड ऑफ द सेल टू वर्ड आउटसाइड गुंजन आप बताओ सीओ टू इज बाय सिंपल डिफ्यूजन हां जी सैरित वॉटर की मैम बाय सिंपल डिफ्यूजन क्या बोलते हैं उसको सिंपल डिफ्यूजन ऑस्मोसिस डिफ्यूजन तो नहीं इन चारों में से बताओ हाँ जी सरगम आप बताओ सरगम मैम थ्रू ओपन चैनल थ्रू ओपन चैनल बेटा ठीक है कृषा सर ये चैनल हमेशा खुली रहती है थ्रू परमानेंटली ओपन चैनल ठीक है जी नेक्स्ट आ जाइए बेटा सुक्रोस का बताना है बेटा सॉरी नॉट सुक्रोस फ्रक्टोस का शिवांशी फ्रक्टोस मैम एक्टिव नहीं कोई बात नहीं कोई बात नहीं कृषा आप बताओ बेटा आप शायद अतिभा आपको सुन रहे कृषा तो बता देगी अतिभा नो आई थिंक यू कैन हियर माय वॉइस अतिभा चलो कृषा बताएगी हाँ जी कृषा फैसिलिटेटेड ट्रांसपोर्ट फैसिलिटेटेड ट्रांसपोर्ट प्रक्टोस की फैसिलिटेटेड एक्टिव की तो अभी हम बात ही नहीं करें फैसिलिटेटेड विद द हेल्प ऑफ कैरियर and then sodium सैरित आप सोडियम आय
not through open data channels open channels open channels, open channels. maine kya bataya tha through gated channels for sodium hai na gated channels ye gate khulenge tab sodium move karega fir gate band ho jayenge jabki water ki jo hai open channel main dobara se again likh lo apni copy mein ऑक्सीजन बाय सिंपल डिफ्यूजन क्योंकि कुछ नहीं चाहिए अंदर बाहर आराम से जा रहे हैं वॉटर थ्रू ओपन चैनल्स बाय ऑस्मोस थ्रू ओपन चैनल्स बाय ऑस्मोस सोडियम थ्रू गेटेड चैनल्स थ्रू गेटेड चैनल्स फर्क क्या है ये हमेशा खुली रहती है ये गेटेड चैनल्स कभी खुलती है कभी बंद होती है फ्रक्टोस बाय फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड अगेन बाय सिंपल डिफ्यूजन इज इट क्लियर टू एवरीबडी बेटा ठीक है जी तो ऑल दो इसमें है तो बहुत कुछ है बट मैंने कहा भी था हम एक लेक्चर में कंप्लीट करेंगे बट नहीं इसमें टाइम लगेगा बेटा वन मोर आर विल बी रिक्वायर्ड टू कंप्लीट मेंट्रेन ट्रांसपोर्ट ताकि आपको अच्छी तरह से समझ आ जाए तो हम ये वी विल डू नेक्स्ट टाइम राइट ठीक है बेटा और 